சிக்கல் ஸ்ரீ சிங்காரவேலவர் கும்பாபிஷேக விழாவை ஜயா பிளஸ் தொலைக்காட்சி வாயிலாக பார்த்து கொண்டிருக்கிற உங்கள் அனைவருக்கும் சுமதி ஸ்ரீயின் அன்பு வணக்கம் சிக்கல் சிங்காரவேலர் முருகப்பெருமான் அருள்பாலிக்கிற எண்ணற்ற தலங்களில் மிக முக்கியமானது திருச்செந்தூரில் சூரசம்ஹாரம் செய்வதற்கு முன்பாக அன்னை பார்வதியிடம் அவர் வேல் வாங்கிய திருத்தலம் சிக்கல் ரொம்ப அற்புதமான திருத்தலம் சிக்கல்னு ஏன் இந்த ஊருக்கு பேர் இந்த கோவில் எவ்வளவு சிறப்பு மிக்க கோவில் தெரியுமா இது திருப்புகள் பாடல் பெற்ற தலம் தேவார பாடல் பெற்ற தலம் அது மட்டுமல்ல இங்க பெருமாளும் இருக்கிறார் கோலவாமன பெருமாளாக பெருமாளும் அருள்பாலிக்கிற தலம் இந்த தலம் ஏன் இந்த ஊருக்கு சிக்கல்னு பேரு இந்த கோவிலுடைய தல வரலாறு என்ன சிக்கல் சிங்காரவேலவர் கோவில் கும்பாபிஷேக விழாவில் இந்த கோவிலினுடைய தல வரலாறுகளை கும்பாபிஷேகத்தினுடைய பெருமைகளை எல்லாம் நாம் நிச்சயமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கும்பாபிஷேகத்தில் பல வகைகள் உண்டு நிறைய வகைகள் உண்டு கோவிலில் கும்பாபிஷேகம் நடக்கும் போது என்ன சொல்லுவோம் நம்ம எல்லாரும் போகணும் கும்பாபிஷேகம் பார்க்கணும் அது நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவோம் எதனால நல்லது பூம்பாவை கும்பத்தில் சாம்பலாக இருக்கிறார் அப்போது ஞான சம்பந்த பெருமான் பூம்பாவையை பார்த்து பாடுகிறார் ஒவ்வொரு விழாவாக சொல்லி இதெல்லாம் பார்க்காம போயிட்டியே பூம்பாவாய் மட்டிட்ட புன்னையங்காலை என்று தொடங்குகிற அந்த பதிகத்தில் ஐப்பசி திருவோணம் காணாதே போதியோ பூம்பாவாய் கார்த்திகை விளக்கீடு காணாதே போதியோ பூம்பாவாய் இப்படி சொல்லிக்கிட்டே வந்த ஞான சம்பந்த பெருமான் பெருஞ்சாந்தி காணாதே போதியோ பூம்பாவாய்னர் பெருஞ்சாந்தினா கும்பாபிஷேகம் கும்பாபிஷேகம் பார்க்காம போகலாமா பூம்பாவாய் சொன்ன உடனே பூம்பாவை உயிர் பெற்று வந்தாள் என்று பெரிய புராணம் பேசுகிறது அப்படி என்றால் கும்பாபிஷேகம் பார்க்கணும் நாம் எல்லோரும் மனிதர்கள் அடியவர்கள் உயிரோடு இருக்கிறோம் நாம் எல்லோரும் நிச்சயமாக கும்பாபிஷேகத்தை போய் பார்க்க வேண்டும் இந்த கும்பாபிஷேகத்தில் பல வகைகள் உண்டு ஆவர்த்தம் அப்படின்னு ஒரு வகை உண்டு அப்படின்னா என்னென்னா புதுசாக கோவில் கட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்ணுறாங்க இல்லையா அதற்கு பெயர் தான் ஆவர்த்தம் அனராவர்த்தம் கோவிலில் இயற்கை சீற்றங்களால் ஏதாவது தடங்கள் வந்திருக்கும் ஏதாவது பழுதுபட்டு இருக்கும் சொல்லுவாங்களே புயல் வந்துச்சு அதில் இந்த இடம் இப்படி ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி இயற்கை சீற்றங்களால் சில சோதனைகள் வருகிற போது அதன் பிறகு நடத்தப்படுகிற கும்பாபிஷேகத்திற்கு அனராவர்த்தம் என்று பெயர் புனராவர்த்தம் என்று ஒரு வகை உண்டு கோவிலில் ஏதாவது கோபுரம் பழுதுபட்டு இருக்கலாம் பிரகாரம் பழுதுபட்டு இருக்கலாம் சிலைகள் பின்னமாகி இருக்கலாம் அதையெல்லாம் சரி செய்து அதன் பிறகு செய்யப்படுகிற கும்பாபிஷேகத்திற்கு புனராவர்த்தம் என்று பெயர் அந்தரிதம் என்று ஒரு வகை உண்டு கோவிலில் விரும்பத்தகாத தகாத செயல்கள் நடைபெற்றால் அதை சரி செய்வதற்காக நடத்தப்படுகிற கும்பாபிஷேகம் அந்தரிதம் இப்படி கும்பாபிஷேகத்திலேயே பல வகைகள் உண்டு இன்றைக்கு சிக்கல் சிங்காரவேலவர் கும்பாபிஷேகத்தை நாம் ஜயா பிளஸ் தொலைக்காட்சி வாயிலாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏன் இந்த ஊருக்கு சிக்கல்னு பேர் வந்தது தெரியுமா ரொம்ப அழகான கதை அந்த கதை காமதேனு தன்னுடைய சாபம் நீங்குவதற்காக இங்கே வந்து வழிபாடு செய்கிறது காமதேனு தவம் செய்த தலம் இந்த தலம் தமிழ்நாட்டில் நிறைய கோவில்களில் தேனு புரீஸ்வரர் கோவில்கள்னு உண்டு தேனு அப்படின்னா அது ஒரு பசுமாடு வழிபட்டது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா அதே மாதிரி மாடு வழிபட்ட கோவில்கள் உண்டு கோ வந்து வழிபட்ட கோவில்கள் உண்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்ன வித்தியாசம் தேனு அப்படின்னா ஒரே ஒரு கன்றை ஈன்ற பசுவிற்கு பெயர் தேனு தேனு அப்படின்னா ஒரே ஒரு கன்றை ஈன்ற பசுவிற்கு பெயர் தேனு கோ அப்படின்னா ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கன்றுகளை ஈன்ற பசுவிற்கு பெயர் கோ அப்ப தேனு புரீஸ்வரர் கோவில்னு எங்கெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் கோவில்கள் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ஒரே ஒரு கன்றை ஈன்ற பசு வழிபாடு செய்திருக்கிறது கோ என்கிற பெயரோடு கோ வழிபாடு செய்த தலம் என்று எங்கெல்லாம் கோவில்கள் இருக்கிறதோ அங்கேயெல்லாம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கன்றுகளை ஈன்ற பசு வழிபாடு செய்திருக்கிறது என்பதை நாம் புரிந்து வேண்டும் அப்படி காமதேனு 
தன்னுடைய சாபம் நீங்குவதற்காக இங்கே வந்து தவம் செய்கிறது மல்லிகை வனமாக இருந்தது இந்த ஊர் மல்லிகை காடு இந்த கோவிலினுடைய தல விருட்சமே மல்லிகை மரம் தான் இங்கே வந்து காமதேனோ வழிபாடு செய்கிறது பால் சொறிந்து அந்த பால் அந்த குளமெல்லாம் பாலாயிடுச்சு இன்னைக்கும் அந்த தீர்த்தத்துக்கு என்ன பேர் தெரியுமா சிக்கல் சிங்கார வேலவர் கோவில் இருக்கக்கூடிய தீர்த்தத்துக்கு பெயரே பார் குளம் காமதேனு பால் சொறிந்து அந்த குளம் முழுக்க பாலாக இருந்த காரணத்தால் தீர்த்தத்துக்கு பெயர் பார் குளம் அந்த பார் குளத்துல இருந்து அந்த வெண்ணையெல்லாம் திரட்டி வசிஷ்ட மகரிசி ஒரு லிங்கம் செய்யற லிங்கம் செய்து பூஜை பண்ற பூஜை செஞ்சு முடிச்சுட்டு இந்த லிங்கத்தை எடுத்துட்டு போகலான்னு அந்த லிங்கத்தை எடுக்க முயற்சி பண்ணுற எடுக்க முடியலை சிக்கிக்கிச்சு லிங்கத்தை எடுக்க முடியாமல் ஒரு சிக்கல் வந்துருச்சு அதனால தான் அந்த ஊருக்கு பேர் சிக்கல் வசிஷ்ட மகரிசி காமதேனு சுரந்த பாலில் உருவான வெண்ணையை கொண்டு ஒரு லிங்கத்தை பிரதிஷ்டை செய்து வழிபாடு செய்தார் வழிபாடு செய்து முடித்த பிறகு பூஜையை முடித்த பிறகு அந்த லிங்கத்தை எடுக்க முயற்சி செய்தார் எடுக்க முடியவில்லை அது சிக்கி கொண்டது அந்த இடத்திலேயே ஒரு சிக்கல் வந்ததால் இந்த ஊருக்கு பெயரே சிக்கல் என்று அமைந்தது இங்க இருக்கக்கூடிய சிவபெருமானுக்கு என்ன பேரு தெரியுமா நவநீதீஸ்வரர் நவநீதம்னா என்ன கிருஷ்ணனுக்கு நவநீத கிருஷ்ணன் ஒரு பேர் இருக்குல்ல நவநீதம்னா என்ன நவநீதம்னா வெண்ணைன்னு அர்த்தம் வெண்ணையை சாப்பிடுகிற கண்ணன் அதனாலதான் அவனுக்கு பேரு நவநீத கிருஷ்ணன் வெண்ணையால் ஆன ஈஸ்வரன் அதனால இங்க இருக்கக்கூடிய சிவபெருமானுக்கு பெயர் நவநீத ஈஸ்வரர் வெண்ணையால் ஆனவர் இங்க இருக்கக்கூடிய அம்பாள் எவ்வளவு பெரிய கருணாமூர்த்தி எவ்வளவு ஆற்றல் வாய்ந்தவள் அம்பிகையினுடைய பெயர் வேல் நெடுங்கண்ணி நெடும் கண்ணி என்பதுதான் அம்பிகையினுடைய திருநாமமாக இருந்தது நீண்ட கண்களை உடையவள் அம்பிகை பெரிய கண் அம்பிகைக்கு இந்த அம்பிகையிடம் இருந்துதான் முருகப்பெருமான் வேல் வாங்கினார் சூரனை சம்ஹாரம் செய்வதற்காக முருகப்பெருமான் நெடும் கண்ணி என்ற திருநாமத்தோடு இங்கே அருள்பாலிக்கிற அம்பாளிடம் வேல் வாங்கினார் அம்பாள் தன்னுடைய சக்தியை எல்லாம் ஒன்று திரட்டி ஒரு வேல் கொடுத்தார் அதனால அம்பாளுக்கு பேரு வேல் நெடும் கண்ணி யோசிச்சு பாருங்க முருகப்பெருமா நினைச்சிருந்தா நேர போய் சூரபதுமன வதம் பண்ணிருக்க முடியாதா கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் முருகப்பெருமான் அவதாரம் செய்த போது எழுதுகிறார் ஒரு திருமுருகன் வந்து உதித்தனன் உலகம் உய்ய ஒரு திருமுருகன் ஒருத்தந்தான் ஒப்பற்றவன் அவனுக்கு நிகரா இன்னொருத்தர் இல்லவே இல்லை அதனாலதான் முருகன் வந்தான்னு சொல்லல ஒரு திருமுருகன் வந்து உதித்தனன் உலகம் உய்ய எதுக்கு வந்தா முருக பெருமான் இந்த உலகம் உய்வதற்காக கருணையோடு வந்தவன் பிறந்தான எழுதல கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் முருகப்பெருமான் அவதாரம் செய்கிற போது முருகன் பிறந்தான் அப்படி சொல்லல அவதாரம் செய்கிற போது உதித்தான் சொன்னார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அது ஏற்கனவே இருந்தது இப்பதான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது சூரியன் உதிக்கிறது சூரியன் உதித்ததுன்னு சொல்லுவோம்ல சூரியன் ஏற்கனவே இருந்தது இப்ப நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுது அது மாதிரி இந்த உலக உயிர்கள் எல்லாம் உய்வதற்காக கருணையோடு உதித்தவன் ஒப்பற்ற திருமுருகன் கருணை கூர் முகங்கள் ஆறும் கரங்கள் பனிரெண்டும் கொண்டே ஒரு திருமுருகன் வந்து உதித்தனன் உலகம் உய்ய அப்படி ஒப்பற்றவனாக இருக்கக்கூடிய அந்த முருகப்பெருமான் அவரே நினைச்சிருந்தா போய் சூர சம்ஹாரம் நடத்திருக்க முடியுமா இல்லையா என்னால முடியும் பண்ணிருக்க முடியுமா இல்லையா ஆனால் இந்த தலத்திற்கு வந்து அன்னையை வணங்கி அம்மாவிடம் இருந்து வேல் வாங்கி சென்றார் அம்பிகை தன்னுடைய சக்தியை எல்லாம் ஒன்று திரட்டி அவருக்கு ஒரு வேல் கொடுத்தார் சக்தி வேல் ஞான வேல் வீரவேல் வெற்றி வேல் வஜ்ரவேல் அந்த வேலை வாங்கி கொண்டு போய்தான் முருகப்பெருமான் சூரனை சம்ஹாரம் செய்தார் இப்படி முருகப்பெருமானும் சிவபெருமானும் பார்வதி தேவியும் பெருமாளும் என எல்லா கடவுளர்களும் அருள்பாலிக்கிற அற்புதமான தலம் இந்த சிக்கல் திருத்தலம் பாடல் பெற்ற தலம் ஆனால இங்க இருக்கக்கூடிய முருகப்பெருமான் ரொம்ப விசேஷம் அப்படின்றதுனால எல்லாரும் சிக்கல் சிங்கார வேலவன் கோவில் சிக்கல் சிங்கார வேலவன் கோவில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க இங்க இருக்கக்கூடிய பெருமாள் 
கோல வாமன பெருமாள் வாமன அவதாரம் எடுத்தார் இல்லையா பெருமாள் வாமன அவதாரத்தை பத்தி ஆண்டாள் பாடும் போது ரொம்ப அழகா ஓங்கி உலகழந்த உத்தமன் பேர் பாடின உத்தமன் ஆண்டாள் வாமன அவதாரத்தான் சொல்றான் கிருஷ்ணன் சொல்லும் போது சொல்லல உத்தமன் கிருஷ்ணன் சொல்லல உத்தமன் ராமன் சொல்லல வாமன அவதாரத்தை பற்றி பாடுகிற போதுதான் ஆண்டாள் சொல்கிறாள் ஓங்கி உழகலந்த உத்தமன் பேர் பாடி நாமும் நம் பாவைக்கு சாட்சி நீராடினால் தீங்கின்றி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறி பெய்து ஓங்கு பெரு சென்னல் ஊடு கயல் உகழ பூங்குவளை போதில் பொறிவண்டு கண் படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முளை பற்றி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வள்ளல் பெறும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய் நம்ம எல்லாருக்கும் நிறைய செல்வம் கிடைக்கணும் அது நீங்காத செல்வமா நிறைச்சிருக்கணும் அதான் ஆண்டாள் சொன்னால் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோர் எம்பாவாய் இந்த பாசுரத்துல தான் ஓங்கி உலகழந்த உத்தமன் பேர் பாடிங்கிறா ஏன் வாமன் அவதாரத்தை மட்டும் உத்தமன் சொன்ன ஆண்டாள் இந்த சிக்கல் கோவில்ல இருக்கக்கூடிய பெருமாளுக்கு பேரு கோல வாமன பெருமாள் ஏன் தெரியுமா உத்தமன் சொன்னா மாவளி சக்கரவர்த்திக்கு அருள் செய்வதற்காக இந்த பெருமாள் வாமனனாக வந்து தன் மீது தானே பழியை ஏற்படுத்தி கொண்டவர் இன்னைக்கு வரைக்கும் எல்லாரும் திட்டாங்க மாவளி சக்கரவர்த்தியை ஏமாத்திட்டார் பெருமாள் மாவளி சக்கரவர்த்தியை ஏமாத்திட்டார் பெருமாள் அப்படின்னு அப்படி கிடையாது அதம்மன் அப்படின்னா அடுத்தவர்களை துன்புறுத்தி தான் மட்டும் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவன் மத்தியமன் என்றால் அவனும் நல்லா இருக்கணும் நானும் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவன் உத்தமன்னா அடுத்தவர்களை கஷ்டப்படுத்தாமல் தான் கஷ்டப்பட்டாவது அடுத்தவர்களை நன்றாக வாழ வைக்க வேண்டும் என்று நினைப்பவன் அப்படி மாவளி சக்கரவர்த்திக்காக தான் அவப்பெயரை ஏற்படுத்தி கொண்டான் என்பதால் பெருமாளை பாடுகிற போது ஆண்டாள் சொன்னால் ஓங்கி உழகழந்த உத்தமன் அந்த வாமனனாக பெருமாள் அருள்பாலிக்கிற தலம் இந்த தலம் கும்பாபிஷேகத்திற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருப்பதை நாம் ஜெயா பிளஸ் தொலைக்காட்சி வாயிலாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் சிக்கல் இந்த ஊரை பற்றி ஞான சம்பந்த பெருமான் பாடுகிற போது சொல்கிறார் மடங்கொள் வாழை குதி கொள்ளு மனமலர் பொய்கை சூழ் திடம் கொன் மாமரையோர் அவர் மல்கிய சிக்கலுள் விடம் கொள் கண்டத்து வெண்ணெய் பெருமான் அடி மேவியே அடைந்து வாழும் அடியார் அவர் அல்லல்ல அறுப்பரேன்னு பாடுறார் யாரெல்லாம் சிக்கலுக்கு வந்து இங்க இருக்கக்கூடிய சிவபெருமானை தரிசனம் செய்கிறார்களோ அவர்களுடைய துன்பங்கள் எல்லாம் தீரும் என்று பாடுகிறார் ஞான சம்பந்த பெருமான் கும்பாபிஷேகத்திற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது கோபு கோபுர கலசத்தில் அந்த புனித நீரை ஊற்றுவதற்காக யாகசாலையிலிருந்து கொண்டு வரப்படுகிற அந்த நீர் கொண்டு வரப்படுகிற அந்த காட்சியை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் கும்பாபிஷேகம் என்ன தெரியுமா கும்பத்துக்கு உயிர் கொடுக்கிற நிகழ்ச்சி தான் கும்பாபிஷேகம் அந்த கும்பத்தை பாருங்க யாகசாலையில வச்சிருப்பாங்க அந்த கும்பம் இருக்கிறது அந்த கும்பம் தான் உடல் அந்த கும்பத்திற்குள்ளே இருக்கிற நீர் தான் ரத்தம் அந்த கும்பத்தில் சுற்றப்படுகிற நூல் தான் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய நாடி நரம்புகள் அந்த கும்பத்தின் மேலே வைக்கப்படுகிற தேங்காய் என்பது தலை அதில் வைக்கக்கூடிய மாவிலை என்பது சடைமுடி கும்பத்திற்கு உள்ளே போடப்படுகிற சமைத்துகள் ஜீவன் எல்லாம் இருக்கு கும்ப தயாரா இருக்கு அதற்கு எப்போது உயிர் வரும் எப்போது உயிர் வரும் கும்பாபிஷேகம் செய்கிற போது உயிர் வரும் வானத்திலே இருக்கக்கூடிய இறைவனுடைய அருளையெல்லாம் மந்திரங்கள் வழியாக பூமிக்கு கொண்டு வந்து காற்று மூலமாக மந்திரங்களை சொல்லி அதன் மூலமாக நிலத்திற்கு கொண்டு வந்து யாகசாலையில் நெருப்பு வைத்து அதற்கான யாக முறைகளையெல்லாம் வேத விற்பனர்களை வைத்து நடத்தி அந்த தண்ணீரிலே இறைவனுடைய ஆற்றலை எழுந்தருள செய்து அந்த தண்ணீரை யாகசாலையிலிருந்து கொண்டு வரப்படுகிற அந்த புனித தண்ணீரை கலசத்தின் மேல் ஊற்றி நடக்கிற அந்த வைபவம் தான் கும்பாபிஷேகம் கும்பாபிஷேகம் பார்த்தால் எல்லோருடைய இல்லங்களிலும் சுபிட்சம் உண்டாகும் பல வருடங்கள் கோவிலுக்கு போகாமல் இருந்த பாவம் தீரும் பல வருடங்கள் கோவிலுக்கு போய் இறைவனை வழிபட்ட புண்ணியம் கிடைக்கும் கும்பாபிஷேகம் பார்த்தால் எல்லா விதமான மகிழ்ச்சியும் வளமும் வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக கிடைக்கும் அதுலேயும் இந்த சிக்கல் இருக்கு பாருங்க வாழ்க்கையில எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு சிக்கல் இருக்கும் வேலை பார்க்கிற இடத்துல சிக்கல் திருமண வாழ்க்கையில சிக்கல் குழந்தைங்களோட சிக்கல் குழந்தைங்களுக்கும் எங்களுக்கும் ஒத்து வரவே இல்லை பிரச்சனை 
இந்த மாதிரியான விஷயங்களை எல்லாம் தீர்க்கக்கூடிய தலம்தான் சிக்கல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்கிறதோ அதையெல்லாம் தீர்க்கக்கூடிய தலம் சிக்கல் அங்கே அருள்பாலிக்கிற இறைவன் இறைவி முருகப்பெருமான் இவர்கள் எல்லோரும் அருள்பாலிக்கிற அந்த தளத்திற்கு கும்பாபிஷேகம் நடைபெற இருக்கிறது அதை நாம் ஜெயா பிளஸ் தொலைக்காட்சி வாயிலாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த அம்பாள் இருக்கிறாள் பாருங்கள் முருகப்பெருமானுக்கு வேல் கொடுத்தாள் இல்லையா வேல் நெடுங்கனி இந்த அம்பாளுக்கு அவ்வளவு கருணை எப்பவுமே அப்பாவை விட அம்மா மிகவும் கருணையானவள் அவளுக்கு பேரே அவ்வாஜ கருணாமூர்த்தின்னு பேர் ஏன் அவ்வாஜ கருணாமூர்த்தின் பேர் அம்பிகைக்கு காரணமே இல்லாம தன்னுடைய பக்தர்களிடம் கருணையை பொழிந்து கொண்டே இருப்பாளாம் கருணையை கொடுத்து கொண்டே இருக்கக்கூடிய அம்பிகை அவளுடைய கருணைக்கு நிறைய உதாரணங்கள் உண்டு சிவபெருமான் ஞான சம்பந்த பெருமானுக்கு ஒரு பொற்றாளம் கொடுக்கிறார் சிவபெருமான் கோவில் கோவில போய் பாடுறாரு இல்லையா தேவாரம் பாடுறாரு இல்ல பாடும் போது கை தட்டி கை தட்டி பாடுறார் கை தட்டி கை தட்டி பாடுறார் வேயுறு தோழி பங்கன் விடமுண்ட கண்டன் மிக நல்ல வீணை தடவி மாசறு திங்கள் கங்கை முடிமேல் அணிந்து என் உளமே புகுந்த அதனால் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வாய் புதன் வியாழன் வெள்ளி சனி பாம்பு இரண்டும் உடனே ஆசரு நல்ல நல்ல அவை நல்ல நல்ல அடியார் அவருக்கு மிகவே இப்படி பாடுறாரே ஞான சம்பந்த பெருமான் இப்படி பாடுகிற போது கைய தட்டி தட்டி பாடுற சிவபெருமான் பாக்குற சின்ன குழந்தை கைய தட்டி தட்டி பாடுதே நாம அதுக்கு ஒரு தாழம் கொடுப்போம் அப்படின்னு ஒரு தாழம் கொடுக்கற ஒரு கடவுள் இல்லையா அதனால கொடுத்த தாழத்தை தங்கத்துல கொடுத்தார் சாதாரண பித்தளையில எல்லாம் இல்ல தங்கத்துல ஒரு தாழம் கொடுத்த குழந்த கைய தட்டி தட்டி பாடுது அது தட்டி பாடுறதுக்காக ஒரு தாழம் கொடுப்போம்னு கொடுத்த சிவபெருமான் தங்கத்துல கொடுத்தார் தங்கத்துல சத்தம் வருமா வராது வேணும்னா நீங்க தங்கத்துல ஒரு தாழம் எடுத்து தட்டி பாருங்க தங்கத்துல சத்தம் வராது அம்பாள் பாக்குறா தாழம்னா சத்தம் வரணும் இல்ல நீங்க தங்கத்துல கொடுத்துட்டீங்க ஆனா அதுல சத்தம் வரணுமே சரி சத்தத்தை நான் கொடுக்கறேன் அப்படின்னு தாளத்தில் ஓசையை அம்பாள் கொடுத்தாலாம் அதனால அவளுக்கு பேர் ஓசை கொடுத்த நாயகி அம்பாளினுடைய திருநாமம் தாளத்தை கொடுத்துட்டார் சிவபெருமான் சத்தம் வரலையப்பா சரி இருங்க நான் கொடுக்கறேன் இப்படி பக்தர்களுக்கு எது தேவையோ அதை அள்ளி அள்ளி கொடுப்பவள் அம்பிகை வேல் நெடுங்கண்ணி என்கிற திருநாமத்தோடு இங்கு அருள்பாளிக்கிற அந்த அம்பிகை எப்படி முருகப்பெருமான் வெற்றி பெறுவதற்காக வேல் கொடுத்தாலோ அதே போல நாமும் நம் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவதற்கான வழிமுறைகளை எல்லாம் நமக்கு நிச்சயமாக ஏற்படுத்தி கொடுப்பாள் அங்கே சிவாச்சாரியார்கள் கும்பாபிஷேகத்திற்கான ஏற்பாடுகளை எல்லாம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற அந்த காட்சியை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் அங்கே கும்பாபிஷேகம் நடைபெற இருக்கிறது அம்பாள் வேல் நெடுங்கண்ணி என்கிற திருநாமத்தோடும் சிவபெருமான் நவநீத ஈஸ்வரனாகவும் அருள்பாளிக்கிற ஒப்பற்ற அற்புதமான தலம் கோபுர கலசத்தின் மீது அந்த புனிதர் நீர் ஊற்றப்பட இருக்கிறது சிவாச்சாரியார்கள் அதற்கான பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கையிலே தர்பை வைத்திருக்கிறார்கள் முருகப்பெருமானுக்கு பேர் என்ன சரவணன் ஏன் சரவணன் பேரு சரம் என்றால் தர்பை வனம் என்றால் காடு தர்பை காட்டிலே அவதரித்தவன் என்பதால் அவனுக்கு பெயர் சரவணன் அந்த சரவணன் என்கிற திருநாமத்தை முருகப்பெருமான் தாங்கிக் கொண்டிருக்கிறான் அந்த சரம் என்கிற தர்பையை கையிலே வைத்து கொண்டு கும்பாபிஷேகம் செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளை எல்லாம் நம்முடைய சிவாச்சாரிய பெருமக்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்ற காட்சியை நம் ஜெயா பிளஸ் தொலைக்காட்சி வாயிலாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் முருகனுக்கு வேல் கொடுத்த தலம் இந்த தலம் இல்லையா அந்த வேலுக்கு என்ன சிறப்பு அப்படி என்ன சிறப்பு ஜெயா பிளஸ் தொலைக்காட்சி நேயர்கள் வீட்டுல நிறைய பிரச்சனை இருக்கு நோய் இருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல தகச்சு போய் நிக்கிறோம்னா வேல் வழிபாடு செய்யுங்க வேலை வைத்து வழிபாடு செய்கிற போது வேல் வகுப்பு படிக்கிற போது நிச்சயமாக முருகப்பெருமானுடைய வேல் அன்னை பராசக்தி அவளுடைய ஆற்றல்களை எல்லாம் ஒன்று திரட்டி முருகனுக்கு கொடுத்தாலே அந்த சக்தி வேல் நிச்சயமாக நம் எல்லோரையும் எல்லா பிரச்சனையிலிருந்தும் காப்பாற்று அந்த வேலுக்கு என்ன சிறப்பு தெரியுமா அருணகிரியார் எழுதுற நமச்சிவாயன்ற அந்த ஐந்தெழுத்து மந்திரம் தான் வேல் பஞ்சாட்சரம் தான் வேல் என்று அருணகிரியார் பாடுகிறார் 
வெங்கலத்தில் அவுணன் தெரித்து மயங்க சிவம் அஞ்சலத்தை முந்த விடுவோனே வேலை விடுவோனேன்னு சொல்லல முருக பெருமான பார்த்து அருணகிரியர் என்ன சொல்றார் சிவம் ஐந்தெழுத்தை முந்த விடுவோனே பஞ்சாட்சரத்தை முந்த விடுவோனே அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் முருகப்பெருமானின் கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேல் என்பது சாட் சாத் பஞ்சாட்சர மந்திரத்தினுடைய வடிவம் சிவாய நம என்கிற அந்த ஐந்தெழுத்தினுடைய வடிவம் அதனுடைய சக்தியை தாங்கி இருப்பது முருகப்பெருமானின் கையில் இருக்கக்கூடிய வேல் என்று அருணகிரியார் பாடுகிறார் இந்த கோவிலில் கும்பாபிஷேகத்திற்காக மக்கள் கூடி இருப்பதை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் முருகனை கையெடுத்து கும்பிட்ட யாரையுமே அவன் கைவிட்டதே இல்லை முருகனை கும்பிட்ட நான் நல்லா இருக்கேன்னு சொல்றவங்கள தான் நாம பார்க்க முடியும் கோபுர கலசத்திற்கு மாலை அறிவிக்கிற அந்த காட்சியை நாம் ஜெயா பிளஸ் தொலைக்காட்சி வாயிலாக நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் முருக பெருமானை கும்பிட்டாலே வாழ்க்கையில் எல்லாமே வெற்றி தான் எல்லாமே வெற்றி தான் தலங்கள் தோறும் தலங்கள் தோறும் அருணகிரியார் சென்று முருகப்பெருமானை பாடினார் நாம் எப்படியெல்லாம் முருகப்பெருமானை வழிபாடு செய்ய வேண்டும் என்று நமக்கு பாதைகளை வகுத்து கொடுத்தார் அவர் சொல்கிறார் கந்தர் அனுபூதி மொத்தம் ஐம்பத்தி ஓரு பாட்டு ஐம்பத்தி ஓரு பாட்டுல இருபத்தைந்து பாடல்கள் வேலை பற்றி தான் பாடினார் அருணகிரியார் முருகனின் கையில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேல் எவ்வளவு சிறப்பு மிக்கது அது தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு முருகனுடைய பக்தர்களுக்கு எப்படியெல்லாம் நல்லது செய்யும் என்றெல்லாம் அருணகிரியார் கந்தர் அனுபூதியிலே மிக விரிவாக பாடியிருக்கிறார் பேச்சை தவம் சற்றும் இல்லாத என்னை பிரபஞ்சம் என்னும் சேற்றை கழிய விட்டவா செம்சடா அடாவி மேல் ஆற்றை பணியை இதழியை தும்பியை அம்புலியை கீற்றை புனைந்த பெருமான் குமாரன் கிருபாகரன் சிவபெருமான் தலையில் என்னவெல்லாம் வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லிவிட்டு அந்த சிவபெருமானுடைய பிள்ளையாகிய கிருபாகரனே முருகனேனு பாடினார் எப்பவுமே நான் என்னோட சொற்பொழிவுகளை தொடர்ந்து சொல்லுவேன் சிவம் வேறு முருகன் வேறு அல்ல ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் எப்படிம்மா சிவன் கோவில்லாம் வேறு நிறைய இருக்குது முருகன் கோவில் நிறைய இருக்குது நீங்கள் எப்படி ரெண்டு பேரும் ஒன்றுன்னு சொல்கிறீங்கன்னா நான் சொல்லலை சிவபெருமானுடைய வாக்காக கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் கந்த புராணத்தில் எழுதுகிறார் முருகன் இருக்கிறானே முருகன் எப்படிப்பட்டவன் அவனுடைய அவதாரத்தை எல்லாம் பேசுகிற போது கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் சொல்கிறார் நான் வேறு முருகன் வேறு அல்ல என்னுடைய சக்தி தான் முருகப்பெருமான் என்று சிவபெருமானுடைய வாக்காகவே கட்சியப்பர் எழுதுகிறார் அங்கே கோபுர கலசத்திற்கு மலர்கள் தூவி அர்ச்சனை செய்கிற அந்த காட்சியை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய வேத விற்பனர்கள் ஆச்சாரிய பெருமக்கள் கோபுரத்தில் அந்த புனித நீரை ஊற்றுவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னும் சிறிது நேரத்தில் கும்பாபிஷேகம் நடைபெற இருக்கிறது ஜெயா பிளஸ் தொலைக்காட்சி வாயிலாக சிக்கல் சிங்காரவேலவர் கோவில் கும்பாபிஷேகத்தை பார்க்கிற நம் எல்லோரும் மிகவும் பேரு பெற்றவர்கள் மிகவும் பாக்கியவான்கள் நம்முடைய விண்ணப்பங்களையெல்லாம் நம்முடைய வேண்டுதல்களையெல்லாம் அம்மையும் அப்பனும் முருகப்பெருமானும் நிச்சயமாக நிறைவேற்றி தருவார்கள் இங்க சிவபெருமானுக்கும் அம்பாளுக்கும் நடுவில் இருப்பார் முருகப்பெருமான் இதுக்கு சோமாஸ்கந்த அமைப்புன்னு பேரு இந்த கோவில் மாட கோவில் சிக்கல் கோவிலுக்கு நீங்க நிறைய பேர் நேர்ல போய் தரிசனம் பண்ணியிருக்கலாம் சில பேர் இன்னைக்கு தான் நாங்கள் கோவிலில் பார்க்குறோம் ஜெயா பிளஸ் தொலைக்காட்சி வாயிலாக இன்னைக்கு தான் நாங்கள் கோவிலில் பார்க்கலோன்னு இருக்கலாம் இந்த கோவிலுடைய வரலாறை தெரிஞ்சுக்கோங்க இது மாடக்கோவில் தமிழ்நாட்டில் நிறைய கோவில்கள் மாடக்கோவில்கள்னு உண்டு மாடக்கோவில்னா என்ன கோட்செங்க சோழன் கட்டிய கோவில்கள் மாடக்கோவில்கள் அதே கோட்செங்க சோழன் கட்டின கோவிலுக்கு மட்டும் மாடக்கோவில்னு பேர் ரொம்ப அழகான வரலாறு அந்த வரலாறு மாடக்கோவில்னா என்னன்னா யானை உள்ளே வர முடியாதபடி கட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய கோவில்களுக்கு மாடக்கோவில்னு பேர் அப்படி தமிழ்நாட்டில் மாடக்கோவில்கள் நிறைய உண்டு அதை எல்லாத்தையும் கட்டினது கோட்செங்க சோழன் அதில் ஒன்று தான் இந்த சிக்கல் சிங்காரவேலவர் கோவில் ஏன் கோட்செங்க சோழன் மாடக்கோவில் கட்டினான் முற்பிறவியில் அவன் சிலந்தியாக இருந்தான் திருவானைக்கோவில் திருத்தலத்தில் ஒரு நாவல் மரம் அங்கே ஒரு சிவலிங்கம் இருக்கு அந்த சிவலிங்கத்துக்கு மேல இருந்து இலையெல்லாம் வந்து விழுந்தா அதாவது நல்லா இருக்குமா என்ன இருந்தாலும் சிவலிங்கம்ல தூசி விழுதேன்னு இந்த சிலந்தியாக இருந்த கோட்செங்கன் வலைய கட்டுறான் சிவலிங்கம் மேல வலைய கட்டுறான் ஒரு யானை அந்த லிங்கத்தை பூஜை செய்துட்டு வந்தது 
அந்த யானை பார்த்துச்சு யார் இப்படி சிவலிங்கம் மேலே வலையை பின்னுறது அப்படியே அந்த வலையெல்லாம் இழுக்குது இது தினமும் நடக்குது சிலந்தி வலை பின்னுறதும் யானை வந்து வலையை இழுக்கிறதுமா தினமும் நடந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு நாள் யானை சிலந்தியை பார்த்துருச்சு நீ தான் அப்படி வலையெல்லாம் பின்னிட்டு இருக்கிறியா லிங்கத்துக்கு மேலே உனக்கு என்ன பண்ணுறப்ப அப்படின் இப்போ ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை சிலந்தி எவ்வளவு சின்ன உருவம் யானை எவ்வளவு பெரிய உருவம் ரெண்டுக்கும் சண்டை இப்போ சிலந்தி யானையோட தும்பிக்கைக்குள்ள போயிடுச்சு யானை தும்பிக்கை இப்படி ஓங்கி அடிச்சது இல்லை இருவருக்கும் முக்தி கிடைத்தது அந்த சிலந்தி தான் அடுத்த பிறவியில் கோட்சிங்க சோழனாக பிறந்தது சுந்தர பாடுறார் தென்னவனாய் உலகாண்ட செங்கனார்க்கு அடியேன் கோட்சங்கனார்க்கும் நான் அடியேன் அந்த கோட்சங்கனாக அந்த மன்னன் பிறக்கிற போது முற்பிறவியில் சிலந்தியா இருந்தா அந்த ஞாபகம் வருது யானை தானே இப்படி சிவலிங்கம் மேல நாம கட்டின அந்த வலை எல்லாம் பிச்சு பிச்சு போட்டது இனிமே நாம கட்டுற கோவில் எல்லாம் யானை உள்ளே வர முடியாதபடி கட்டணும்னு கட்டின கோவில் தான் மாடக்கோவில் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மாடக்கோவில்களுக்கான வரலாறு அதுதான் அப்படி மாடக்கோவில்களில் ஒன்று சிக்கலில் இருக்கக்கூடிய அற்புதமான இந்த திருத்தலம் அதை கட்டியவர் கோட்சிங்க நான் அந்த மாடக்கோவிலாக இருக்கக்கூடிய அந்த கோவிலில் கும்பாபிஷேகத்திற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் முருகப்பெருமான் அன்னை பார்வதி தேவியிடம் சூரனை சம்ஹாரம் செய்வதற்கு முன்பாக வேல் வாங்கிய அற்புத தலம் என்பதையெல்லாம் நான் தொடங்கும் போதே சொன்னேன் அருணகிரியார் அந்த வேலை பற்றி சொல்கிற போது சொன்னார் முருகப்பெருமானை பற்றி சொல்கிற போது சொன்னார் ஆதியோடு அந்தமாகிய நலங்கள் ஆறுமுகம் என்று தெரியேனே ஆனத்தனை மந்திர ரூப்ப நிலை கொண்டது ஆடுமையில் என்பது அறியேனே என்ன சொல்றா தெரியுமா இந்த உலகத்தில் ஆதியிலிருந்து அந்தம் வரைக்கும் எதெல்லாம் நல்ல விஷயம் இருக்கோ எதெல்லாம் உயர்வான விஷயம் இருக்கோ அதெல்லாம் முருகப்பெருமானுடைய அருளால் தான் கிடைக்கும்ன்றத நான் இப்பதான்ப்பா தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இவ்வளவு நாள் எனக்கு தெரியல அப்பா ஓம்கார வடிவமாகவே அந்த மயில் இருக்கிறது என்பதையெல்லாம் நான் இப்போதுதானே தெரிந்து கொண்டேன் என்று அருணகிரியார் பாடுகிறார் ஆதியோடு அந்தமாகிய நலங்கள் ஆறுமுகம் என்று தெரியேனே ஆனத்தனை மந்திர ரூப்ப நிலை கொண்டது ஆடுமயில் என்பது அறியேனே இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா உயர்வுகளும் எல்லா வளங்களும் எல்லா நலங்களும் முருகப்பெருமானால் தான் கிடைக்கும் என்பதை நான் இப்போதுதான் அறிந்து கொண்டேன் பாடுறார் அருணகிரியார் ஆடுகிற மயில் இருக்கிறதே அது ஓம்காரத்தினுடைய வடிவம் அதை தரிசனம் செய்தால் மயில் மீது ஏறி வருகிற முருகப்பெருமானை தரிசனம் செய்தால் எல்லா வளமும் கிடைக்கும் என்பது எனக்கு இப்போது தானப்பா தெரிகிறது என்று பாடுகிறார் அருணகிரியார் அப்படி முருகன் நமக்கெல்லாம் அருள் பாலிப்பதற்காகவே எதுக்காக வேல் வாங்கின முருகப்பெருமான் சூரனை வதம் செய்வதற்காக சரி எதுக்கு சூரனை வதம் பண்ணணும் திருச்செந்தூர்ல சூர சம்ஹாரம் நடக்கும் போது உலகம் முழுதும் இருந்து வந்து பக்தர்கள் குவிகிறார்கள் நம்ம ஜெயா பிளஸ்ல ஒவ்வொரு வருஷமும் திருச்செந்தூர் சூர சம்ஹாரம் பார்க்கிறோம் கூட்டம் அலை மோதுதையே முருகா சூரன்ற ஒரு அரக்கன் எப்படி தேவர்களை துன்புறுத்தி கொண்டிருந்தானோ அதே போல தான்ப்பா நாங்களும் எங்க வாழ்க்கையில எதிரிகளால துன்பப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் எங்களால சமாளிக்க முடியலப்பா குடும்பத்தினரே எதிரிகளா இருக்கிறாங்க வேலை பார்க்கிற இடத்துல எதிரிகள் இருக்கிறாங்க நீதாம்ப்பா எங்களை எல்லாம் காப்பாற்ற வேண்டும் என்று எல்லோரும் முருகப்பெருமானை அடிப்படைகிறார்கள் மலை மாவு சிந்த அலை வேலை அஞ்ச வடி வேலை எறிந்த அதிதீரான அருணகிரியன் எப்படி அந்த வேலை விட்டானா முருகப்பெருமான் சூரபதுவர் கடலுக்குள்ள நின்று ஆணவத்துல ஆடுகிட்டு இருக்கான் இது சக்தி வாய்ந்த தெய்வ குழந்தைன்னு தெரிஞ்சிருச்சு கூட இருந்த எல்லாரும் இறந்து போயிட்டாங்க ஆனாலும் ஒரு ஆணவம் விட்டு கொடுக்க மனசு இல்ல நான் எவ்வளவு பெரிய அளவு முருகனை எதிர்த்து நிக்கிறான் இந்த வேலை விட்டார் பாருங்க முருகப்பெருமான் இந்த சிக்கல் திருத்தலத்தில் வேல் நெடுங்கண்ணி என்கிற நாமத்தோடு அருள்பாலிக்கிற அம்பாலிடமிருந்து வாங்கிய வேலை சூரபதுமனை பார்த்து எய்தாரே முருகப்பெருமான் எப்படி அம்பு விட்டாரா எப்படி வேல் விட்டாரா மலை மாவு சிந்த அலை வேலை அஞ்ச வடி வேலை எறிந்த அதித்தீரன் அலையெல்லாம் கடல்ல இருக்கிற அலையெல்லாம் பயந்துருச்சோம் அப்படி வேலை விட்டவன் அதி தீரன் முருகப்பெருமான் என்று அருணகிரியார் பாடுகிறார் அப்படி நமக்கெல்லாம் அருள் செய்வதற்காகவே இந்த உலகம் உய்வதற்காகவே அவதாரம் செய்த முருகப்பெருமான் சிங்கார வேலராக அருள் அருள்பாலிக்கிற அற்புதமான இந்த திருத்தலத்தில் இன்றைக்கு கும்பாபிஷேகம் நடந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது கூடியிருக்கிற கூட்டத்தை பாருங்கள் கட்டிடத்தின் மேலிருந்தெல்லாம் மக்கள் ஏறி நிற்கிறார்கள் இந்த கோவிலில் நடக்கிற கும்பாபிஷேகத்தை பார்க்க வேண்டும் என்பதற்காக 
கும்பாபிஷேகத்தினுடைய மகிமையை நமக்கெல்லாம் உணர்த்துவதற்காக வாரியார் சுவாமிகள் ஒரு கதை சொன்னார் முருகப்பெருமானை பற்றி பேசுகிற போதெல்லாம் அங்கே அருணகிரியார் வந்து விடுவார் குமரகுருவரர் வந்து விடுவார் வாரியார் சுவாமிகள் வந்து விடுவார் ஒருத்தன் ஜோசியம் பார்க்க போனானா ஜோசியர் அந்த ஜாதகத்தை எடுத்து பார்த்துட்டு எதா இருந்தாலும் ரெண்டு நாள் கழிச்சு பேசிக்கலாம் போன்னு அனுப்பிட்டார் ரெண்டு நாள் கழிச்சு அவன் வந்திருக்கான் ஜோசியர் அலறிட்டாரு மனைவி கேட்டாங்க ஏன் ஏன் பயப்படுறீங்க ஏன் என்னாச்சு இல்லை ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி என்னை வந்து பார்த்தப்ப இவன் ஜாதகத்தை எடுத்து பார்த்தேன் அன்று இரவே அவனுக்கு மரணம்னு இருந்தது அதை எதுக்கு சொல்லணுன்றதுனால தான் ரெண்டு நாள் கழிச்சு வானு சொன்னேன் எப்படி உயிரோட வந்தான்னு தெரியலையே ஸோ அவனை கூப்பிட்டு கேட்குறாங்க வா என்ன நடந்துச்சு வீட்டுக்கு போனியே ரெண்டு நாள் கழிச்சு வான் சொன்னேன் என்ன நடந்தது அவன் சொன்னான் சாமி நான் போனேன்னா எங்கள் ஊருக்கு போகிற வழியில் ஒரு கோவில் பால் அடைஞ்ச கோவில் இருந்ததா மழை பெஞ்சுதா அதனால நான் அந்த மண்டபத்தில் இருந்தேனா மழைக்கு ஒதுங்கி நிற்கும்போது கோபுர கலசத்தில் புனித நீர் ஊற்றப்படுகிற அந்த காட்சியை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் சிக்கலில் சிங்கார வேடராக முருகப்பெருமான் அருள்பாலிக்கிற வேல் நெடுங் கன்னியாக நமக்கெல்லாம் நன்மையை அளிப்பதற்காக அம்பாள் எழுந்தருளி அருள்பாலிக்கிற சிவபெருமான் நவநீத ஈஸ்வரராக அருள்பாலிக்கிற பெருமாள் கோலவாமன பெருமாளாக அருள்பாலிக்கிற அந்த திருத்தலத்தில் கோபுர கலசங்களின் மீது புனித நீர் ஊற்றப்படுகிற அந்த காட்சியை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த கும்பாபிஷேகத்தை பார்த்த நம் எல்லோருக்கும் வாழ்க்கையில் எல்லா விதமான வடங்களையும் நலங்களையும் முருகப்பெருமானும் அம்பிகையும் சிவபெருமானும் நிச்சயமாக தந்தருள்வார்கள் அம்பிகையினுடைய அருள் சிவபெருமானுடைய அருள் நிச்சயமாக நமக்கு கிடைக்கும் தனம் தரும் கல்வி தரும் ஒரு நாளும் தளர்வறியா மனம் தரும் தெய்வ வடிவம் தரும் நெஞ்சில் வஞ்சமில்லா இடம் தரும் நல்லன எல்லாம் தரும் அன்பர் என்பவருக்கே கனம் தரும் பூங்குழலால் அவிராமி கிடைக்கண்களை குளம் தரும் செல்வம் தந்திடும் அடியார் படுத்துயராய் இணையெல்லாம் நிலம் தர செய்யும் நீள் விசும்பு அருளும் அருளோடு பெருநிலமளிக்கும் வளம் தரும் மற்றும் தந்திடும் பெற்றத்தாயினும் ஆயின செய்யும் நலம் தரும் சொல்லை நான் கண்டு கொண்டே நாராயணா என்னும் நாமம் என்று நம்முடைய பெரியோர்கள் நமக்கு பாடி கொடுத்தார்களே அப்படி வாழ்க்கையில் என்னென்ன உயர்வுகள் இருக்கிறதோ நிறைய செல்வம் வேண்டும் பதவி உயர்வு வேண்டும் குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி வேண்டும் நல்லபடியாக திருமணம் நடக்க வேண்டும் நல்லபடியாக குழந்தை பேரு கிடைக்க வேண்டும் என்று என்னென்ன வேண்டுதல்களோடு இந்த கும்பாபிஷேக நிகழ்ச்சியை நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்களோ அத்தனையும் நம்முடைய இறைவனும் இறைவியும் முருகப்பெருமானும் நிறைவேற்றி தருவார்கள் கும்பாபிஷேகத்தை பத்தி ஒரு கதை சொல்லிட்டு இருந்தேன் உங்ககிட்ட என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் அந்த ஜோசியர் பார்த்துட்டு எப்படிப்பா என்ன நடந்துச்சு வந்து நிற்கிற சொல் என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்கும்போது அவன் சொன்னான் இல்லை சாமி நான் எங்கள் ஊருக்கு போகிற வழியில் ஒரு பால் அடைஞ்ச மண்டபம் இருந்துச்சா சரி போகிற வழியில் மழை வந்துச்சா சரி நான் அந்த மண்டபத்தில் ஒதுங்கி இருந்தேன்னா சரி அந்த மண்டபத்தை நல்லா கவனித்து பார்த்தேன் பார்த்தா அது ஒரு கோவில் இந்த கோவில் இப்படி பால் அடைஞ்சு கணக்கே இந்த கோவிலை நல்லா புனரமைச்சு கட்டி கும்பாபிஷேகம் பண்ணுனா எவ்வளவு நல்லா இருக்கும்னு மனசுக்குள்ளேயே கும்பாபிஷேகம்லாம் நான் நடத்தி பார்த்தேன்னா என்னவோ தெரில மனசில் ஒரு தெம்பு வந்துருச்சு ஊருக்கு போனேன் போயிட்டு நான் என்ன பிரச்சனைக்காக உங்களை பார்க்க வந்தேனா அது தீர்ந்துருச்சு அதை தான் உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு போகலான்னு வந்தேன் சாமிநாரம் எதுக்காக இந்த கதையை சொன்னாங்க கும்பாபிஷேகம் பார்த்தால் நிச்சயமாக அகால மரணம் இல்லை கும்பாபிஷேகம் பார்த்தால் வாழ்க்கையில் துன்பம் இல்லை குடமுழக்கு பெரு குடும் குடமுழக்கு பெருவிழா பெருஞ்சாந்தை பெருவிழாவை பார்க்கிற போது நிச்சயமாக இன்றைக்கி பஞ்சபூத தத்துவத்தின் அடிப்படையில் தான் நம்ம கும்பாபிஷேகமாக பண்ணுறோம் ஆகாயம் நிலம் நீர் காற்று நெருப்பு எல்லாம் இந்த பஞ்சபூதம் நிறைந்த இந்த பிரபஞ்ச சக்தி இறை சக்தி நிச்சயமாக நம்முடன் இருந்து நம்மை வழி நடத்தும் யாரெல்லாம் இன்னைக்கு கும்பாபிஷேகத்தை நேரில் போய் பார்த்தீங்களோ ரொம்ப மகிழ்ச்சி யாரெல்லாம் போக முடியலையோ இப்போ ஜயா பிளஸ் தொலைக்காட்சி வாயிலாக நேரலையில் பார்த்து கொண்டிருப்பவர்கள் அடுத்த நாற்பத்தி எட்டு நாட்களுக்குள் போய் தரிசனம் செய்யலாம் ஒரு கோவிலில் கும்பாபிஷேகம் நடந்துச்சுன்னா நம்மளால் அன்னைக்கு நேரில் போக முடியலைனாலும் நாற்பத்தி எட்டு நாள் மண்டல பூஜை நடக்கும் அந்த நாற்பத்தி எட்டு நாளில் ஒரு நாள் நீங்கள் நிச்சயமாக போய் நேரில் தரிசனம் பண்ணிவிட்டு வாங்க அந்த கூட்டம் குழுமி இருக்கிற காட்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் எத்தனை எத்தனை மக்கள் எத்தனை எத்தனை மக்கள் இந்த சிக்கல் கோவிலில் முருகப்பெருமான் அன்னை பார்வதி தேவிட்டருந்து வேல் வாங்குவார்ல அதை பார்ப்பதற்கே கூட்டம் அப்படி வரும் அப்படி வேல் வாங்கும்போது முருகப்பெருமானுடைய முகத்தில் வியர்க்கும் பட்டு பீதாம்பரம் வச்சு ஒற்றி ஒற்றி எடுத்தாலும் கூட அந்த வியர்வை துளிகள் வந்து கொண்டே இருக்கும் சிக்கல்ல இன்னைக்கும் இந்த கலியுகத்திலையும் நடக்கிற அதிசயம் அது அதிசயம் பரமன் காண்க பழையோன் காண்க பிரம்மன் மால் காணா பெரியோன் காண்க 
யாவரும் பெறவரும் ஈசன் காண்க தேவரும் அறியா சிவனையை காண்க கண்ணால் யானும் கண்டேன் காண்கன்னு பாடினாரே அந்த சிவபெருமான் அவருடைய அருளால் நமக்கெல்லாம் உயர்வு கொடுப்பதற்காக அவதாரம் செய்த முருகப்பெருமான் அன்னை பார்வதி தேவியிடம் வா வேல் வாங்குகிற போது அந்த முகத்திலே வியர்க்கிற அந்த காட்சி என்பது அந்த வைபவம் என்பது இந்த கலிகாலத்திலும் நடக்கிற அதிசயம் கும்பாபிஷேகம் முடிந்து தீப தூபங்களை கலசத்திற்கு காட்டுகிற அந்த காட்சியை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் சிவாச்சாரிய பெருமக்கள் கோபுர கலசத்திற்கு உரிய அந்த பூஜைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தீப தூபம் காட்டப்படுகிறது தீபாதரணை காட்டப்படுகிறது மலர்களால் அர்ச்சனை செய்கிறார்கள் எப்படி கற்பூரம் காற்றில் கரைந்து போகிறதோ அதே போல இறைவனிட பக்தி கொண்டு மனதால் தங்களை பக்தியில் கரைத்து கொள்கிற அந்த பக்தர்கள் தான் அங்கே குழுமி இருக்கிறார்கள் கலசத்திற்கு தீபாராதனை நடைபெறுகிற அந்த காட்சியை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் கோழவாமன பெருமாளாக அங்கே பெருமாள் நமக்கு காட்சி தருகிறார் அருள்பாலிக்கிறார் மெச்சு ஊது சங்கம் இடத்தா நல்வேய் ஊதி பொய் சூதில் தோற்ற பொறை உடை மன்னர்க்காய் பத்து ஊர் பெறாது அன்று பாரதம் கை செய்த அத்தூதன் அப்பூச்சி காட்டுகின்றான் அம்மனே அப்பூச்சி காட்டுகின்றான் ஆழ்வார் அந்த பெருமாள் எப்படிப்பட்ட பெருமாள் பாண்டவர்களுக்காக தூது போனார் சிவபெருமான் தூது போனார் யாருக்கு தூது போனார்னா சுந்தரருக்காக தூது போனார் இந்த இறைவன் எவ்வளவு பெரியவன் எவ்வளவு ஆற்றல் கொண்டவன் ஆனாலும் இந்த பக்தர்கள் மீது அவன் கருணை கொண்டு எப்படியெல்லாம் நம்முடைய இறைவன் பக்தர்களிடத்தில் அன்பு செலுத்துகிறான் என்பதையெல்லாம் இந்த சம்பவங்கள் வாயிலாக நாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் என்ன சொல்றார் ஆழ்வார் கோல வாமன பெருமாள் இருக்கிறாளே இருக்கிறாரே பெருமாள் பெருமாளை பற்றி பாடுகிற போது ஆழ்வார் சொன்னார் பாரத போர்ல பாண்டவர்களுக்காக தூது போனவன் சூதில் தோற்றவர்கள் ஆனாலும் அவர்களுக்காக தூது போன பத்து ஊர் கூட கொடுக்க முடியாதுன்னு சொன்ன துரியோதனன் கிட்ட தூது போனான் பெருமாள் மெச்சு ஊது சங்கம் இடத்தான் நல்வே ஊதி பொய் சூதில் தோற்ற பொறை உடை மன்னர்க்காய் பத்து ஊர் பெறாது அன்று பாரதம் கை செய்த அத்தூதன் அப்பூச்சி காட்டுகின்றான் அம்மனே அப்பூச்சி காட்டுகின்றான் பண்ண பாண்டவர்களுக்காக தூது போனவன் பெருமாள் எப்போதும் அறத்தின் பக்கம் நிற்பவன் பெருமாள் அந்த பெருமாள் கோலவாமன பெருமாளாக இங்கே அருள்பாளிக்கிறார் சிவபெருமான் அம்பிகை முருகப்பெருமான் பெருமாள் இந்த நான்கு பேரினுடைய அருளையும் இன்றைக்கு நாம் நிரம்ப வாங்கியிருக்கிறோம் ஜெயா பிளஸ் தொலைக்காட்சி வாயிலாக இன்றைக்கு நாம் இந்த கோவிலுடைய கும்பாபிஷேகத்தை நாம் தரிசனம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த இறைவன் இறைவி எல்லோரும் தங்களுடைய அருளை எல்லாம் நமக்கு நிறைய கொடுப்பார்கள் எப்படிப்பட்ட இறைவனாக அவர்கள் இருக்கிறார் மீண்டும் கலசத்தின் மீது அந்த புனித நீர் ஊற்றப்படுகிற அந்த காட்சியை ஜெயா பிளஸ் தொலைக்காட்சி வாயிலாக நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் எப்படிப்பட்ட இறைவன் இந்த இறைவன் மிக பெரிய இறைவன் அந்த இறைவன் என்ன செய்தார் பெருமாள் பாண்டவர்களுக்காக தூது போனாரா சிவபெருமான் யாருக்காக தூது போனார் சுந்தரருக்காக தூது போனார் அதையும் திருப்புகள்ல அருணகிரியார் பாடினார் பறவை மனை மீதில் அன்று ஒரு பொழுது தூது சென்ற பரமன் அருளால் வளர்ந்த குமரேசா முருகப்பெருமானை பற்றி பாடுகிற போது அருணகிரியார் என்ன சொல்றார் தெரியுமா பறவை மனை மீதில் அன்று ஒரு பொழுது தூது சென்ற பரமன் அருளால் வளர்ந்த குமரேசா உங்க அப்பா எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா முருகா குமரேசா உங்க அப்பா எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா பறவைக்காக பறவையிடம் தூது போனவர் சுந்தரருக்காக அந்த புனித நீரை பக்தர்கள் தங்களுடைய தலையில் தெளித்து கொள்கிற காட்சியை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் சிக்கல் சிங்கார வேலவர் கோவிலில் கும்பாபிஷேகம் நடந்தேறி இருக்கிறது இந்த கும்பாபிஷேகத்தை பார்த்த நம் அனைவருக்கும் நிச்சயமாக இன்று முதலே நம்முடைய வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய சுபிட்சம் ஏற்படும் நாம் என்னென்ன வேண்டுதல்களை என்னென்ன விண்ணப்பங்களை எல்லாம் நினைத்து இந்த கும்பாபிஷேகத்தை பார்த்தோமோ அதையெல்லாம் நிச்சயமாக இறைவனும் இறைவியும் முருகப்பெருமானும் பெருமாளும் நமக்கு நிறைவேற்றி கொடுப்பார்கள் அந்த